magandang araw mga kaibigan um, ngayon po gagawa tayo ng review dito sa Deep Cool Ice Edge Mini so tingnan natin kung gano'n siya kaganda so nabili ko siya sa Shopee so murang mura lang po siya kung makikita nyo sa video so ngayon tingnan natin yung quality nya then tuturuan ko rin ko kung paano ko siya ikakabit ngayon papakita ko muna sa inyo yung temperature ng aking CPU so ang nakakabit pa po is yung default na fan ng AMD so kung may kita nyo pa yung temperature ng CPU ko ilang degrees sya 38 idle po sya so ito na po yung box no galing sa JNT JNT yung kanilang courier so buksan po natin sya guys so yan na po no try natin buksan parang mahirap syang buksan Teka, kuha ko ng kutsilyo siguro para mas mabuksan natin sya ng maayos tanggalin ko muna yung wrap so yan po nakakahon po sya yan buksan pa natin grabe yung pagkakabalot no? pero maganda to at least secure na secure po yung item yan nakikita nyo na po sya nakikita nyo na sya ng bagya isa pa sa taas so yan po makikita nyo nakababol wrap pa po sya yan ice edge mini fs version 2.0 tanggalin na natin yung bubble wrap yan tanggalin na natin yung bubble wrap nagigigil ako dito yan, siluin na natin para mas maganda so yan, mas makikita nyo po ng malino no? yan na po yung box nya Ice Edge Mini FS version 2.0 yan, may mga details naman po sya sa likod mababasa nyo lahat so yung motherboard ko po is AM4 sakit AM4 po sya so alam ko meron to sa loob yung pinaka free na ring eh, na pagkakabitan ng fun but tingin ko uh, LGA support yung ring na yun so tingnan ko lang yan meron syang instructions no sa mga board so AM4 po yata itong nasa instruction ay kita nyo yung pinagkabitan ng CPU fan ay yung default na nakalagay sa motherboard natin so mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung ibig sabihin buksan muna natin tanggalin muna natin yung laman So, so this is the CPU cooler itself no? yan po siya may kita nyo parang radiator style siya. then yan yung fan na medyo malit yung fan no? pero tingnan natin kung gaano kaganda yung quality mamaya so try natin so yan po siya kabuuan yan tingnan nyo pong mabuti so tingnan natin yung loob ng box yan, makikita natin yung apat na lock, no? From ring na nakatat sa motherboard. Okay? So, tingnan natin yung ilalim, no? Kung makikita mo, meron pang thermal paste na included. Yan, tingnan natin, mabuti. Yan, rapakita ko sa kamay. Yan, tutok, no? May thermal paste na na-included dun sa mismong cooler. So, kung wala kang thermal paste, so, ready na lang po siyang ikakabit. Ikakabit mo na lang po siya ng directly sa motherboard. So ito na po yung motherboard ng aking computer. Tanggalin na natin yung lumang CPU fan. So hindi ko na napakita sa inyo kanina yung tinanggal ko yung aking system unit. Kasi nga wala kasi akong pwedeng mag video. So bako lang mahawak ng cellphone ko. No? Ayan, tanggalin natin yung mga lumang screws nya. Apat lang naman yan na tatanggalin mo kapag price ng gamit mo. So yun lang yan. Tanggalin mo lang yung dating nakakabit. Guys, pakita ko lang, binuksan ko yung likod ng aking system unit kasi nga, yan, para matanggal ko yung pinaka-pinagkakapitan ng screws, no? Papaliwanag ko kung bakit. Bali, yung CPU ko kasi dumikit siya sa pinaka-CPU fan. Gawa ng thermal paste na nanigas, sa so init. So, yun, nahirapan ako tanggalin kanina, kaya sa likod, kinanggal ko siya. So, yung ring po kasi, hindi siya compatible. Kung makikita nyo, hindi sakto yan, no? Yan. Kasi pang LGA siya, 1151 yata to. So, kukunin ko yung default ko nandito sa kahon para makita natin kung kakasya ba siya talaga. So, yan yun guys, no? Yan, dyan po natin. Tingnan nyo to. Dyan ko ilalagay. 
Yan, ibabalik lang natin siya sa dati. Pansin nyo ko pag bumili kayo ng bagong motherboard, nandyan yan eh, nakakabit yan. Tinanggal ko lang siya nung kinabit ko yung heatsink. Pero yan, ibabalik ulit natin siya. So yan, apat na screws yan. Yan. So yan o, oh, kung makikita nyo, nakabit ko na. Binalik ko siya sa dating pwesto niya. So pag bumili ka ng bagong AM4 motherboard, alam ko nandyan ay nakapwesto na talaga yan. So ikakabit na natin ngayon itong heatsink na bago. Lagyan natin ng konting thermal paste yung ibabaw ng CPU kasi kanina tinanggal ko, winipe out ko yung dating nakalagay dito. So yan, konting-konti lang yung sakto lang mismo. Ikakabit na natin siya. Kaya lang may problema, since wala kasi akong wala magbibideo habang kinakabit ko so hindi ko pa siya mapapakita pero tuturo ko sa inyo yung procedure unahin yung ikabit yung ngipin dun sa ilalim pag nakabit nyo saka natin ipapress yung taas so parang basic lang naman sya so yan guys nakakabit na no so yung intake is sa harapan para makahigop sya ng malamig na hangin din ibubuga nya yun sa likod so dapat nakaharap yung fan so next is yung sa CPU fan slot so ikakabit natin no? para umandar yung fan Yan guys, try na natin i-power on. Yun, umandar na siya. So, umandar na rin yung CPU fan natin. Yung ating bagong heatsink. So, hintay natin mag-boot yung system. Yun, nag-boot na. Maglalagi na tayo. lang natin ayan guys so another peak no? tingnan nyo mabuti yan yung pagkakabit nya kapag nakakabit sya ganyan ang pinakaitsura nya so sa mga balak bumili dyan ganyan yung sya makikita kapag kinabit nyo na sa inyong motherboard so, tingnan natin yung temperature so nag drop po sya ng 32 no kung idle ko kanina is nasa 38 ngayon is 32 degrees sya pero wala pa kasing umandar na applications dyan kaya tingnan natin mamaya papakita ko kapag nagre-render ako ng video ina-observahan ko siya ngayon 33 degrees pa rin siya ayan so okay siya papakita ko ngayon nagre-render ako ng project 52 degrees ang kanyang heat so dati dun sa stock fan ko, maabot siya ng 68 kapag nagre-render ako ng Vegas project maraming salamat guys sa susunod ulit kapag may bago akong i-unbox so gagawin ko ulit yung video, thank you